Halo pemirsa, hari ini kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad di Insert Story mengulas fakta yang disajikan secara berbeda ditemani oleh bidadari bidadari cantik Gisel dan juga Astrid Tia. Terbang nih kita. Coba tepuk tangan yang meriah dong. Senang sekali. Senang sekali saya di sini bersama dua lulusan UGM. Apaan UGM? Universitas Gading Martin. Eh, maaf. Satu alma mater. Sungka. Eh, eh maaf Pak Wijin, mohon maaf Pak Wijin. Aduh, saya bercanda Pak Wijin, mohon maaf Pak Wijin. Gak apa-apa Pak, emang bener. Gak usah minta sama Pak, emang bener. Tahun berapa lulusan Pak? Baru. Baru banget, masih hangat. Aduh. Iya. UGM. Dan juga saya bidang dari bidadari yang cantik, ada Gisel dan juga Asetiar. Kita juga punya bintang tamu yang cetar Mbah Heno. Oke, ini Mbah Hana. Kalau tadi kan UGM ini lulusan mana? Iya. Sama. Apa? Sama. Ini juga UGM. Apa tuh? Universitas Galih yang sedang merana. Kita <laughs> sedang merana di tahanan, kita doakan sehat selalu. Kita panggilkan ini dia, Barbie Kumalasari. Yeay! Gali merana ya? Gali kan lagi Gali merana di dalam tahanan oh, iya, ya. Kita iya. doakan supaya tidak merana lagi kan? Oh, iya dong, iya, iya, iya. gak boleh merana ya. Tapi, Harus tetap semangat. Iya, <laughs> tapi memang kalau kita siapa sih yang gak kenal sama Barbie Kumalasari? <laughs> ya kan? Iya, iya, iya. Kita kenal iya. semua. Teman-teman dekat Kamu, Astrid. Lihat ke sana, lihat ke sini. Coba. Rambutnya pendek kayak Mbak Yuni ya? Yeay! Rambutnya. Saya Saya bilang kan rambutnya. Ya kan itu lagunya kan kecil-kecilnya eh, juga kok selalu, selalu kecilnya juga selalu grogi kalau ada Astrid. Oh, kenapa? Dia suka ngomongin dirimu. Saya kan teman ya, lama. Tahu, bukan lagi. My friend, tapi tahu enggak? Yes. Kalau Barbie Kumalasari yang bikin aku kagum karena Barbie Kumalasari berhasil diet menurunkan berat badannya lebih dari 20 kg. Wah, wow. 60 kilo itu harusnya. Hah? Berapa? 60. 60. Iya. Turun 60 berapa, atau dari berapa 60? Lama? Berapa lama? Berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. 60 kilo total. Iya. Kan dulu aku gemuk banget. Enggak ya. itu diet atau ngebatin atau ah, gimana sih? Dua-duanya. <laughs> Pasti lu penanya kan itu diet atau sudah tumak ya kan? Ah, ah lu bilang aja lu, nyerempet dikit. Tapi ternyata dia memerankan dulu sinetron Ijah tuh dulu umurnya sinetron masih 16 dari... tahun. Iya, masih 16 tahun. 16 tahun, itu mohon maaf, itu yang memang diet dari situ? Dari situ, uh, karena kan pas aku udah mulai uh, satu tahun sinetronnya udah mulai dikenal orang, pas ngaca malu juga ya. Oh, <laughs> ya. jadi Tapi itu kan motivasinya, motivasinya pertamanya. Tapi bukannya itu rejeki buat kamu dulu sih katanya rezeki tapi aku kayaknya karena kan pakai baju nggak enak hmm. terus kalau jalan dulu sama pacar juga ditinggalin terus gitu di, dia bagian oh. depan gue ba bagian paling belakang jahat banget oh, pacarnya jahat, banget. Banget. Ah, jahat ya. tapi ah, aku lupa deh emang dulu sosok Barbie itu seperti apa sih waktu usia 16 tahun itu pasti lebih cantik dong lebih oh, muda dong boleh 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 Oh ini kak, ini dirimu Neng. Iya. Lah. Parah banget iya, sih. Iya, parah iya, banget. Iya, 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 Loh maksudnya oh. ini bukannya apa-apa. Ini mau memuji dong, aku mau memuji. Kita bisa memberikan motivasi oh bahwa ya. untuk semua wanita kalau pengen memang bertransformasi, bisa bertransformer itu bisa. Tuh. Yang di foto ini juga bukannya kenapa-kenapa, cuma juga. berbeda banget Agak ya. Agak seger aja. Ya, Agak tua ya. Juga. Jadi ya. kayak beda banget. Ya. Tapi jujur ya, apa yang membuat oh Barbie ya. Kumalasari ini oh. mau dulu dong menurunkan berat badan sampai 60 kilo apa alasan utamanya? Uh, pertama uh, sudah divorce, oh, jadi divorce. pengen pembalasan. Sama suami yang pertama. Iya. Okay. Terus kedua ya pengen kayak Jennifer Lopez. Jennifer ah. Lopez. Gak apa-apa. Ah. Ini namanya juga cita-cita. Namanya juga cita-cita. Ah. Rapi. Oh, iya. Kalau kayak Rafi kan nggak mungkin. Yeah, yeah, yeah. Ngejarnya susah. Bener. Jennifer Lopez nggak nyampe. Jennifer Perez juga nggak apa-apa. Iya. Yeah, Jennifer itu apa lapis juga boleh. Tapi uh, pas uh, waktu itu pernah dibully juga. Oh uh, bukan ada lagi. Yang fisik, fisik itu sakit hati. Sakit hati. Dibilang apa sih? Kalau sama marah. orang lain dibully nggak apa-apa. Kalau sama pasangan sendiri dibully kan sakit. Oh sempat dibully sama pasangan sendiri. Iya betul. 
tapi memang ya itulah. Tapi ini ngomong-ngomong soal bully nih ya, ya. Kalau AA sih udah kebal banget sama pembulian. Kalau Gise, Mami Micel sama, lama-lama juga jadi kebal. Kok gitu ya, bully tapi bully banget. Terus gimana tuh? Gara-gara kemarin di force, tapi ya. itu pacaran lagi lagi ya kan. Jadi segala macam diomongin orang-orang. Itu pacarnya itu. Iya, ya. gitu. Itu pacar. Kameranya langsung. Cuman kan kalau masalah bully-bullyan itu memang kan kita nggak bisa kontrol ya karena kan orang mau ngomong apa sekarang juga tinggal ketik doang. Ya. Yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri, ya, kepala ya. kita sendiri. Kayak jangan biarin orang mempengaruhi kita, kita yang tahu diri kita siapa, Betul. yang tahu fakta-faktanya tuh kita. Ya. Jadi setelah pas itu orang ngomong apa, belajar buat cuek. Tapi nggak gampang sih ya, gampang, butuh gampang. mental yang sangat kuat ya. Pelan-pelan, nangis-nangis, ya udah tapi kuat lagi. Bagus, kayak begini. Betul, ya, betul. Hebat. Kelihatan sekarang lebih cantik, auranya lebih kelihatan. Iya, tapi kalau Barbie dulu waktu kecil cita-citanya jadi apa sih? Jadi Barbie. Cita-citanya jadi... jadi Barbie. <laughs> Ya. Tapi orang hampir semua kecil tuh. ya gendut. Udah Barang jadi Barbie loh. Barbie. Barbie itu kali kena apa? Kerendam minyak tanah. Ya Allah, melar dong. Ya, kamu, ya. ya. kamu tuh cantik ya. Barbie. Benar, kamu tuh cantik. Iya. Orang Vicky Prasetyo aja naksir. Itu <laughs> Emang cita-citanya dulu apa sih? Dulu cita-citanya pokoknya jadi uh, pengusaha terkenal lah gitu aja. Pengen jadi pengusaha. Iya. Tapi kita lihat dulu nih, ini memang sumber kekuatan. Dari seorang Berbi Kumalasari yang semakin kuat dari hari ke hari. Ide. Mami tuh sebenarnya begini loh. Apa? Oh, kan iya. ngomong. Mami tuh sebenarnya ya orangnya tuh lucu, gak baik. Sifatnya ke ibu nih. Udah pasti lo ngomong ibu ini. Kebapaan. Terus? Uh, terus um, baik ya. Suka marahin Ayana nggak Mami? Galak nggak kayak yang lain? Apa? Udah. Menginspirasi gak sih Mami buat kamu? Iya. Iya deh, titik iya. Apanya yang menginspirasi apanya? Uh, apa ya? <laughs> ya... Pinter. Kerja keras. Mentalnya. Udah. <laughs> oh, Itu namanya Keisha Aira Natania. Umur dia apa dia? Umur 10 tahun. Oh, jadi dia tuh ya sumber kekuatan kamu ya. Betul dan satu-satunya. Satu-satunya. Jadi dia bikin aku semangat tiap hari. Ya, sayang apa sih ya. kamu sama anak kamu? Oh, sayang banget. Pokoknya saking sayangnya aku jarang ngomelin dia ya. Contohnya kayak tadi tuh. Dia ya. paling suka ngecengin ibunya gitu kan. Ngelawak dan aku kalau udah sama ya. dia udah ngalah aja dia, udah terserah dia mau. Anaknya pernah diajak gak ke Amerika 5 jam. Eh berapa jam waktu itu sih? Ke Amerika Lama, belum baru ke Gembrong dan sekitarnya aja. Baru ke Gondrong dan sekitarnya. Tapi <laughs> kalau anak dekat ya sama Gali. Kalau iya dekat banget sih, karena hmm. kalau Gali kan suka main banget sama anak gitu. Kalau aku kan sibuk telepon apa segala macam Kerja, ya. kerjaan. Jadi dia dekat banget sama. Oh dia. jadi yang kerja kamu? Uh, ya, Gali kan sana. Tapi dia bilang gitu, dia bilang gitu. Iya sih, dia bilang gitu. Iya, tapi kan yang apa-apa. Tapi nggak masalah. Ketika dia jauhin kan dari mana aja. Iya, ngomong apa sama anaknya kalau mau lagi nonton atau mau gali ada mau sampaikan nggak mau aku dengar kabar-kabar katanya kamu lagi mau meninggalkan yang mana yang mana yang mana banyak ada 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 loh tadi beli ya yang mana berarti ada berapaan eh berapa paling pinter nih ya nggak benar Iya, baru planningnya. Ih, Raffi. Ada planning. Ada planning. Ya. Itu orang banget. Aku bahagia banget sih ngomongin planning. Orang mah planning, eh kamu nikah loh. Terus berseri-seri. Ih, berseri. kan, iya. kan gak tahu yang ada di hati. Kadang-kadang kita memang sebagai entertainer harus ngeluarinnya. Bahagia aja. Ya, untung ada yang belain gitu. dua. Ada. Kan untung gak tahu aja. dalam hatinya Kalo gimana. Kalau dua-duanya nih berdua. Ya udah gini deh, kita tahan dulu. Pasti kan pada penasaran kan. Ya udah gini aja deh, ini pesan buat para yang suka ngebully-bully kamu, kamu okay. ngomong apa? Ya intinya sih... Um, suka bilang Barbie itu halu. Oke. Okay. Padahal iya nggak? Nggak juga sih oh, sebenarnya. Iya, juga, iya. Cuman kan netizen biasa yeah. lah, terdoktrin oleh medsos-medsos yeah, yang yeah, tidak yeah, bertanggung yeah, jawab. Yeah, yeah. Ya pokoknya kalau menurut aku sih, hmm. uh, boleh kita ngebully orang asal masih norma-norma yang uh, normal ya, gitu loh. Jangan ya. sampai terlalu... Ngejustifikasi orang, karena semua orang gak ada yang sempurna betul, kan? Betul, betul. Tapi betul. tips untuk kita, apalagi perempuan-perempuan nih, ya. yang dibully kalau di medsos, tipsnya apa? Gisel, Astrid, atau BRB, kalau laki-laki kan lebih cuek, tapi kan ya, kalau ya, perempuan ya, ya, kan ya, ya. lebih gimana gitu? 
Kalau aku sih ya kalau misalnya dibully kayak kemarin kan aku sempat dibully. Aku ngajak ketemuan, ajak ketemuan dari Ah, lu pihak. lu ajak ketemuan. Iya, ajak ajak ketemuan. Hmm. Diseriusin. Dong. Ketemu kepala sekolahnya, ketemu gurunya. Oh, anak. Kan anakku sih anak Bel. Oh, oh, oh iya, itu harus ditindak ya oh, banget lah. Jadi kan tuh namanya juga anak kecil kan iya, pasti dong. mentalnya belum sekuat iya. kita. Iya, iya, iya. Jadi harus. diajak ketemuan, diajak ngobrol baik-baik. Sampai akhirnya yang bully dikena, di, dikena, di, sama Nabil, kan sahabatan. Nah, sekarang jadi sahabatan oh, kelas semuanya ya. kelas pengertian gitu. Kalau aku yang ngebully terlalu kebanyakan sih ya. Jadi gak diurusin ya. Agak sulit ya. Kalau gue ajakin satu satu ya sulit. Mahalan bensinnya gue ajakin iya, kan. Iya, iya kan bener, 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 bener. Selamat ya kan. Kita bikin award. Iya. Award yang kebanyakan ngebully. Ngebully, iya gue. Coba banyak-banyakan, banyak mana sama aku. Coba dihitung yang banyak kan yang enggak kan udah enggak sekarang kamu kan sekedar info ya. doang kayak kalau aku kayaknya berterus bulan-bulan sampai tahunan eh, kayaknya itu tandanya ya tandanya tuh enggak orang yang bully kamu adalah orang yang paling cinta sama kamu betul. karena dia bisa melihat kekurangan kamu yang orang lain enggak iya. bisa melihat betul itu. satu-satu diperhatikan makanya semuanya. untuk para wanita ataupun betul. siapapun itu yang lagi dibully yang sering dibully yang kalian harus lakukan adalah tetap tenang tetap tenang jaga ya. emosi Jaga emosi dan pikirkan sesuatu hal yang positif sehingga okay. anda tuh bisa membuat keputusan yang tepat. Jangan sampai gara-gara kesel, gegabah, malah ya. gegabah. Iya, okay. iya, terus pastikan kalau kita udah mulai masuk ke tahap depresi, kan anak kita bisa lihat diri ya sendiri. Nih, yang udah itu harus, pas, iya. harus pastikan <laughs> bahwa kita depresi. itu punya support system yang baik, yang iya. bisa netral gitu sama kita, yang nggak ngejat kita yang aneh-aneh seperti orang-orang di luar sana. Yang pasti Betul. harus yakin. Sama diri sendiri, terus tetap mengkoreksi diri sendiri, terus harus jadi lebih baik ya, gitu. Dan betul. pokoknya jangan mengamini apa yang orang bilang lah kalau itu betul, emang gak benar. Betul, betul, betul. Gitu. Terus yang ketiga tuh siapkan rencana. Siapkan rencana, jadi apa yang harus kita perbuat. Seperti tadi dibilang, pikirkan matang-matang, hmm. jangan langsung emosi, jangan kegabah, siapkan rencana. Kalau perlu <coughs> dia apabila korban bullying itu udah sangat sangat depresi, dibawa ke psikolog. Oh iya gitu. boleh, gak usah malu ya. Kalau udah keterlaluan baru. Bikin ya. laporan resmi nah. lewat kepolisian setempat, ya. bisa kita nah. laporkan karena itu memang jalan yang terbaik ya. gitu. Benar, benar, benar. Saya senang banget ya. punya bidadari-bidadari Astrid dan Gisel, lulusan UGM yang luar biasa. Oh, 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 hebat ya. sekali. UGM lagi, UGM. Ada pacarnya itu loh Razi. Ya makanya gak saya terusin Wijin. Ya, ya. Okay. ya ampun. Oh, UGM ini juga UGM. Benar, benar, Boleh benar, kagak benar, di, benar. dibilang bidadari. Universitas Galih Merana. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ngopi, ngobrol, ngobrol pakai hati. hati. Tetapi sorry.